А какие эмоции Ой, критические. Потому что я вот уже говорила здесь, меня спрашивали, у меня каждая работа делает себя сама. Я их называю конфетными обертками. Они такие, какие они есть, какие они захотели себя, чтобы, значит, вот они такие были. Как вы относитесь к современному искусству вообще? Как-то автоматически. Поскольку я сама все-таки художник теперь, а не писатель, то я так автоматически вижу, ну, воспринимаю все это как такой... Ну, современный автомат, который сам по себе пашет, ну, скажем так. В общем-то, минуя картины, я так воспринимаю, не только свои, минуя даже воззрение художников на них, на эти картины. Мне вот кажется так. Потому что, прежде всего, мне кажется, что вот, вот такую работу, вот такую работу, да все тут работают, практически все примерно, на них нужно потратить такое количество нервов, чтобы это сделать. Потом какой-то какой биород включается в человеке вообще, чтобы это все возможно было сделать. Я не знаю. Может быть, их кормят хорошо, этих художников. Столько энергии, сколько они тратят на это, я не знаю. У нас в Мидва, конечно, кормят хорошо. Ну вот до такой степени у нас кормят хорошо. Ну я сама крутилась на этом деле. Мы рисовали иконы с мужем реставрировали их, продавали на Запад незаконно, сейчас уже можно об этом говорить спокойно, зарабатывали деньги, в общем, по уши были в криминальном бизнесе, короче, ну, мастерство нарабатывали, конечно, все-таки иконопись. Говорят, сейчас содержание имеет решающую роль. В этом отношении мне стали нравиться мои конфетные обертки. Содержание здесь навалом, конечно, я этим недовольна была вообще когда их делала. У меня все-таки старый формальный подход. Это моя юность, Пикассо, Филонов, Малевич, Кандинский, Полок, там все, весь, весь состав. А это, в общем-то, эклектика. Ну, эклектика, она должна быть содержанием, прежде всего.